पिछली क्लास में हमने जो है आ, कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे और उसमें लास्ट में हमने आपको जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के कुछ सिंबल्स मैंने आपको बताए थे राइट जैसे आपका रेजिस्टेंस जो होता है हम एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज करते हैं इसमें कहते हैं रजिस्टेंस रजिस्टेंस को हम कुछ इस तरह से सिम्बोलाइज करते हैं लाइक like दैट ओके okay? और रेजिस्टेंस uh, को आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस को हम ओम में मेजर करते हैं राइट एक साइंटिस्ट है ओम ओम के ऑर्डर में हमने इनकी यूनिट क्या बनाई थी ओम बनाई थी तो रेजिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं ओम में मेजर करते हैं और इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है स्टूडेंट्स इसके पहले हमने ये कहा कि जो बैटरी होती है बैटरी बैटरी राइट right, बैटरी का सिंबल हम कुछ इस तरह से बनाते हैं उससे पहले आप थोड़ा सा सेल देख लीजिए सेल जो होता है एक इंडिविजुअल कह सकते हैं किसमें एक टर्मिनल्स होते हैं ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल या आपका नेगेटिव टर्मिनल ये क्या कहलाता है सेल कहलाता है और बहुत सारे सेल जब आपस में मिल जाते हैं तो इस कम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं तो देखिए बैटरी को बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है तो हमने कुछ इस तरह से इसको पढ़ा था यहाँ प्लस और ये माइनस ठीक है सो इज द सिम्बल ऑफ बैटरी तो स्टूडेंट्स पिछली क्लास में मैंने लास्ट में आपको ये सब प्रोवाइड किया था आपने आई होप इसको देखा होगा और समझा होगा आप अपने स्टडी टेबल पर इस सिम्बल्स को बना करके रखिए ताकि आप बार बार उसे देखते रहें और कन्फ्यूजन ना हो ठीक है और इसमें कुछ और सिंबल्स जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें आपका वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर मैंने आपको बताया था वोल्ट मीटर एक डिवाइस होती है जिससे कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं तो वोल्ट मीटर को बनाने का साइन जो होता है कुछ इस तरह से होता है इसके बीच में भी लिखा हुआ होता है अमीटर अमीटर जो होता है वो एक डिवाइस है जिससे क्या करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा पैलर कम्बिनेशन में यूज होता है लेकिन जो आपका एमीटर होता है ये आपका सीरीज कम्बिनेशन में यूज होता है क्योंकि ये करंट को मेजर करता है कितनी करंट पास हो रही है किसी वायर से ये कैलकुलेट करता है एमीटर ओके स्टूडेंट्स सो एमीटर का साइन कुछ इस तरह से बनाते हैं हम राइट दिस इज द साइन ऑफ एमीटर तो ये कुछ बेसिक सिंबल है जो आपको पता होने चाहिए और भी बहुत सारे सिंबल उसमें दिए हुए हैं आप जाकर के उसको देखिए अच्छे से उसको समझिए और उसको ड्रॉ करके एक पेपर पे अपने स्टडी टेबल के सामने रखिए ताकि आप उसे बार बार देखते रहे और आपको वो चीजें याद रहे क्योंकि स्टूडेंट्स अभी जब हम डिस्कस करे, करेंगे अपने कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को एक से ज्यादा कम्बिनेस रेजिस्टेंसेस को आपस में लगा रहे हैं तो उसके लिए हमें सर्किट्स को देखना पड़ेगा तो इसमें सबसे पहले मैं ब्रीफ में थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि सर्किट्स का क्या मतलब होता है सर्किट का क्या मतलब होता है तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में आ, या इलेक्ट्रिक के चैप्टर में कुछ हम टर्म्स यूज करते हैं जैसे हम सबसे पहला टर्म पढ़ते हैं सर्किट सी आर आई राइट सर्किट सर्किट या सी के सर्किट ओके तो ये जो सर्किट है सर्किट इज द क्लोज पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कंपोनेंट दैट्स मीन अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में जोड़ करके हम क्या करें एक क्लोज पाथ करेंट का एक क्लोज पाथ हम जो है बना दें तो इस इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं सर्किट कहते हैं तो देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं मान लीजिए हमने यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया रेजिस्टेंस लगाया और इसको हमने एक सेल से जोड़ दिया एक बैटरी से जोड़ दिया इसको हमने ठीक है तो ये क्या करेगा ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा अब इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो इसके क्रॉस क्या होगा कुछ वोल्टेज का लॉस होगा तो हमने एक वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा दिया करंट हमें मेजर करना है तो मैंने आपको बताया कि करंट को मेजर करने के लिए आपने इसमें एक एमीटर लगा दिया तो स्टूडेंट एक छोटा सा स्मॉल सा सर्किट बन गया आप देखिए यहाँ से करंट जा रही है और यहाँ से फ्लो होकर के फ्री पे वापस तो ये सभी तरफ से क्या है क्लोज है राइट अब इसकी जगह पे हम यहाँ पे एक स्विच अगर लगा दें लाइक दैट अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया इस तरह से राइट right. तो स्विच जो है वो ऑन कंडीशन में है राइट right? तो अभी ये ऑफ कंडीशन में होगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी राइट right? तो ये जरूरी है कि सर्किट में करंट फ्लो हो तो सर्किट तभी कहेंगे जब उस 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 अरेंजमेंट में करंट का फ्लो हो राइट right? तो सर्किट इज द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन विच करंट इज कंटिन्यूसली फ्लो जिसमें लगातार करंट क्या हो रही हो आपकी फ्लो हो रही हो इसे क्या कहते हैं सर्किट कहते हैं तो स्टूडेंट आपके समझ में आ गया होगा वर्ड द सर्किट सर्किट इज द क्लोज पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ करके अगर हम एक क्लोज पाथ क्रिएट कर दें जिसमें कुछ करंट फ्लो हो रही हो तो ऐसे ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं सर्किट कहते हैं ओके स्टूडेंट्स तो आई होप ये समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे आज का जो हमारा टॉपिक है ये तो थोड़ा सा इनिशियल था आज का जो हमारा टॉपिक है तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखिए स्टूडेंट्स हमने जो है ओम्स लॉ हमने पढ़ा ओम्स लॉ में हमने पढ़ा वी इजल टू आई आर ओके सो so, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करेंगे जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं लेकिन क्लास टेंथ के सिलेबस में बहुत ही बेसिक रखा गया है इसमें आपको बहुत ही बेसिक से सर्किट सॉल्व करने होते हैं कुछ पैलर में होंग
सीरीज कॉम्बिनेशन दूसरा आपको इसमें पहला पढ़ना है पैरेलल कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ओके स्टूडेंट्स तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हर साल बोर्ड के एग्जाम में और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं और ये क्रूसियल इसलिए भी है क्योंकि अभी से आप इसको समझते रहेंगे तो आपको ट्वेल्थ में करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक चैप्टर है जिसमें आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए आता है और हर बार उससे बोर्ड में कुछ ना कुछ एग्जाम एग्जाम में आपका कोई ना कोई क्वेश्चन रेजिस्टेंस के बेस पे आता है तो स्टूडेंट्स आप इसको अभी से बहुत अच्छे से एनालाइज कर लीजिए अभी से आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए ताकि आपको आगे ये हेल्पफुल हो सके राइट तो मेरा बेसिक पर्पज यही है कि ताकि आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए जब आप ट्वेल्थ में जाएं तो और भी चीज अच्छी से आप चीजों को समझ पाए ओके स्टूडेंट्स सो लेट वी डिस्कस फर्स्ट द सीरीज कॉम्बिनेशन ओके सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे देखिए अगर किसी भी सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो उसकी तो वैल्यू फिक्स है तो आप इजिली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन अगर एक एक डिवाइस में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं आप अब आपको बताना है उसका इक्विपमेंट रेजिस्टेंस कितना है उसका नेट रेजिस्टेंस कितना है तो उसके लिए आपको ये दोनों कॉम्बिनेशन समझने पड़ेंगे अब इसका हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है जैसे आपके घर में बहुत सारे डिवाइसेस यूज कर होते हैं जैसे फैन यूज हो रहा है टीवी यूज हो रहा है फ्रिज यूज हो रहा है कूलर यूज हो रहा है तो सबका अपना अपना रेजिस्टेंस है राइट और उसी के अकॉर्डिंग वोल्टेज का लॉस होगा अब जितना ज्यादा वोल्टेज का लॉस होगा उतनी एनर्जी खर्च होगी राइट अब कितनी एनर्जी खर्च हुई उसी के अकॉर्डिंग आपको बिल देना पड़ता है ओके स्टूडेंट्स सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके घर का टोटल डिस्टेंस कितना है अगर आपको ये पता हो जाए तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं चीजों को एनालाइज कर सकते हैं समझ सकते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स अब जो हमारे पास एक डिवाइस होती है उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगे हुए होते हैं अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए इसका रेजिस्टेंस कितना है तो आप हर एक कंपोनेंट का रेजिस्टेंस नहीं बता सकते ओके okay? तो इसलिए आपको उसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना होता है कि देखिए ये जो है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है लगभग इसका रेजिस्टेंस इतना है तो ये बताने में भी आसानी होती है और आसानी से आप लोगों को समझा भी सकते हैं और बता भी सकते हैं ओके स्टूडेंट्स सो आइए देखते हैं सबसे पहले हम सीरीज कम्बिनेशन की किस, किस तरह से सीरीज कम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस को ऐड किया जाता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं आइए देखते हैं सो फर्स्ट इज द आर इक्विवेलेंट इन सीरीज कम्बिनेशन सीरीज कम्बिनेशन तो स्टूडेंट्स एक बात आप ध्यान से समझिए राइट right? तो सर्किट जो होता है अगर सर्किट को हम ध्यान से समझे मान लीजिए ये कोई वायर है राइट right? निजली समझिए आप इसमें हमने कुछ एक रेजिस्टेंस लगाया और इसमें एक रेजिस्टेंस और लगा दिया एक रेजिस्टेंस हमने इस तरह से और लगा दिया तो इसमें एक बेसिक सा फंक्शन आपको समझना है कि अगर किसी सर्किट में मान लीजिए हमने एक सर्किट बनाया ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है इसको हमने इस तरह से जोड़ दिया तो करंट कुछ इस तरह से फ्लो होगी यहां से करंट जाएगी और इस तरह से सर्किट में करंट यहां से जाकर के वापस आ जाएगी ठीक है तो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे तो इस कंप्लीट सर्किट में एक तरह की करंट फ्लो होगी जितनी करंट यहां से जा रही है उतनी करंट यहां पर क्या हो रही है वापस आ रही है तो एक बात याद रखना है स्टूडेंट्स कि जब भी करंट इसके थ्रू जाएगा तो देखिए इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R1 है इसका रेजिस्टेंस R2 है इसका रेजिस्टेंस R3 है तो ये जो I करंट है तीनों में इक्वल अमाउंट में जाएगा है ना तीनों में क्या होगा इक्वल अमाउंट में जाएगा लेकिन उन चार्जेस की एनर्जी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी एनर्जी कम होने का मतलब क्या होगा कि इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा क्योंकि रेजिस्टेंस है तो ये क्या करेगा ये क्या करेगा एनर्जी को कम कर देगा जैसे मैंने आपको बताया था ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है अगर आपने यहाँ पे टेन जूल की एनर्जी दी तो आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको फाइव जूल की केवल एनर्जी मिल रही है ये बात समझ में आ रही है तो चार्जेस के पास जो एनर्जी थी वो क्या हो गई कम हो गई रिड्यूस हो गई बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है फिक्स है तो जो एनर्जी चार्जेस के पास एनर्जी कम हो गई लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है फिक्स है और आप जानते हैं कि करंट जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है आई इज इक्वल टू एनी अपॉन टी राइट तो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इन तीनों में सेम जाएंगे आर वन में भी जाएंगे सेम आर टू में भी सेम जाएंगे आर थ्री में भी सेम जाएंगे लेकिन स्टूडेंट ये बात आपको समझनी है कि जब इससे जाएगा तो एनर्जी लॉस हो जाएगा मतलब जो चार्ज के पास एनर्जी है वो एनर्जी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो कुछ एनर्जी इसके क्रॉस कम होगी कुछ एनर्जी इसके क्रॉस कम होगी कुछ एनर्जी इसके क्रॉस कम होगी एनर्जी कम हो जाएगी लेकिन इसका करंट क्या रहेगा सेम रहेगा तो एक बात याद रखनी है कि सीरीज कम्बिनेशन में करंट डिवाइड नहीं होता पूरे सर्किट में करंट एक जैसी रहती है कौन डिवाइड होता है वोल्टेज डिवाइड होता है तो इक्रॉस तो मतलब इसके क्रॉस हमने एक बोल्ट मीटर लगाया और हमने देखा कि इसका वोल्टेज कितना है वी वन है इसके क्रॉस हमने लगाया बोल्ट मीटर और हमने देखा कि इसका वोल्टेज कितना है वी टू है वी वन वी टू और इसके क्रॉस देखा तो हम
इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए ओके सो नाउ फ्रॉम द ओम्स लॉ ओम्स लॉ से आप जानते हैं ओम्स लॉ से आप क्या जानते हैं v इज इक्वल टू आई आर इक्वेशन नंबर टू हो गया मान लीजिए इस पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही थी i करंट फ्लो हो रही थी टोटल रेजिस्टेंस इसका जो था सॉल्व करने के बाद इसका कितना हुआ आर इक्वेलेंट कितना हो गया आर इक्वेलेंट हो गया और टोटल वोल्टेज जो था वो वी वन वी टू वी थ्री के बराबर था लेकिन स्टूडेंट्स एक बात याद रखना है अगर हमें यहां से वी वन की वैल्यू निकालनी है यहां से देखिए सिमिलरली सिमिलरली अगर वी वन की वैल्यू में निकालनी है तो आई आर वन देखिए इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है आई करंट फ्लो हो रही है मैंने आपको बताया करंट डिवाइड नहीं होगा तो करंट तीनों में एक जैसा रहेगा वोल्टेज डिवाइड हो गया रेजिस्टेंस डिफरेंस है तो देखिए यहाँ पे वी वन इज टू आई आर वन इसी तरीके से आपके पास आ जाएगा वी टू इज टू आई आर आर टू एंड सो ऑन अगर हम वी के लिए निकालें तो आई आर एम आ जाएगा ठीक है अब ये सारी वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए इट इज वेरी इजी एंड यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन इफ यू पुट इन दिस वैल्यू यू गेट आई आर इज टू आई आर वन I R two and so on I R N right okay students अब यहाँ से आप क्या करें यहाँ से I common ले लें यहाँ से आपने क्या किया यहाँ से आपने I को common ले लिया ये R equivalent है और ये आ गया आपका R one plus R two and so on plus R N ठीक है यहाँ से I से I cancel हो गया और आपके पास equivalent resistance आ गया R one is equal to sorry R equivalent is equal to R one plus R two plus R three जितने resistances हैं सबको क्या कर लेंगे आप सम कर लेंगे सबको क्या कर लेंगे सम कर लेंगे सो दिस इज द एक्सप्रेशन दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज इन द सीरीज कॉम्बिनेशन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है आपका आर वन प्लस आर टू एंड सो ऑन आर राइट जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं सबको क्या कर लेंगे आप आपस में एड कर लेंगे तो एक बार इस एक्सप्रेशन से हमें समझ में आती है कि अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस को एड कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा बस समझ में आ रही अगर आप चाहते हैं कि आपके डिवाइस का टेम्परेचर डिवाइस का रेजिस्टेंस ज्यादा हो उसके लिए आप क्या करेंगे सभी रेजिस्टेंसेस को किसमें जोड़ देंगे सीरीज कम्बिनेशन में जोड़ देंगे इसी वजह से हम घरों में अपने सीरीज कम्बिनेशन यूज नहीं करते क्यों नहीं करते क्योंकि अगर हम सीरीज कम्बिनेशन में जोड़ देंगे तो हर डिवाइस के पास अलग अलग एनर्जी जाएगी तो अपने कंप्लीट इफिशियंसी के साथ वो काम नहीं कर पाएगा और लॉस ऑफ एनर्जी भी ज्यादा होगी लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा होने की वजह से हर डिवाइस में उतना काम नहीं हो पाएगा मान लीजिए आपने कई सारे डिवाइस कई सारे फैन आपने सीरीज में जोड़ दिए तो पहला वाला फैन तो बहुत फास्ट चलेगा लेकिन लास्ट वाला फैन चलेगा ही नहीं क्योंकि उसके पास उतनी एनर्जी पहुंच ही नहीं पा रही है समझ रहे हैं स्टूडेंट्स अगर हमने सीरीज कम्बिनेशन में बहुत सारे फैंस को जोड़ दिया या बहुत सारे बल्ब को लगा दिया तो पहला बल्ब तो बहुत तेजी से चलेगा लेकिन लास्ट वाला बल्ब जो होगा वो बहुत धीरे चलेगा तो पहले वाले बल्ब को एनर्जी ज्यादा मिल रही है लेकिन लास्ट वाले बल्ब को एनर्जी कम मिल रही है इस वजह से जो है ये डिफिशियंसी आ जाती है सीरीज कम्बिनेशन में इसी वजह से हम जो है अपने घरों में पैलर कम्बिनेशन का यूज करते हैं क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो वोल्टेज का ड्रॉप जो वोल्टेज का लॉस एनर्जी का लॉस हो रहा है वो कम होगा और हमें कम खर्चा आएगा ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स इसीलिए क्या करते हैं घरों में हम पैलर कम्बिनेशन यूज करते हैं हालांकि ये ये टॉपिक हम जो है अलग से डिस्कस करेंगे वाई पैलर कम्बिनेशन इज बेटर फॉर आवर डोमेस्टिक सप्लाई ओके सो लेट मी सी दैट अगेन इफ यू वांट टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट देन वी हैव टू वी हैव टू कनेक्ट ऑल द रेजिस्टेंसेज इन द सीरीज कम्बिनेशन आपको क्या करना है सभी रेजिस्टेंसेज को सीरीज कम्बिनेशन में जोड़ना है सीरीज कम्बिनेशन में जोड़ने से आपको इक्विपमेंट रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो हाइएस्ट मिलेगा अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे पास दो कॉम्बिनेशन है पैलर कॉम्बिनेशन है और सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आपको अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो विच कॉम्बिनेशन इज बेटर फॉर दैट योर आंसर इज दैट सीरीज कॉम्बिनेशन क्योंकि उसका एक्सप्रेशन हमने पढ़ा आर इक्ट इज टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर एन ओके स्टूडेंट्स सो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपके सर्किट में दिया रहेगा और बहुत सारे रेजिस्टेंसेज आपस में जुड़े रहेंगे जिनको सॉल्व करके क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे ठीक है तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना याद करना तो आई होप स्टूडेंट समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स तो ये फॉर्मूला जो हमने अभी आप, आप आपको बताया मैंने आर इक्वेलेंट इज टू आर वन प्लस आर टू एंड सो ऑन आर एन तो ये क्या था डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के लिए था अब मान लीजिए आपके पास आपके पास तीन रेजिस्टेंसेस ऐसे हैं या एन रेजिस्टेंसेस ऐसे हैं आपके पास देखिए आपके पास एन रेजिस्टेंसेस ऐसे हैं मान लीजिए कितने रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं आपस में एन रेस्ट हम तीन लेकर के सॉल्व कर रहे हैं इसको हमने पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़ दिया तो इसमें कुछ करेंट फ्लो होगी मान लीजिए तीनों का रेजिस्टेंस कैसा है सेम है अगर तीनों का रेजिस्टेंस सेम है तो आप बताइए और ये यंग रेजिस्टेंसेस आपस में लगे हुए हैं
इसका भी रेजिस्टेंस आ रहा है इसका भी रेजिस्टेंस आ रहा है इसका भी रेजिस्टेंस आ रहा है तो जो कंप्लीट रेजिस्टेंस होगा वो एन आर होगा ये आपको याद रखना है इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं आपसे पूछा जाएगा कि आपको आपको 20 ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट करना है और आपके पास 1 ओम का एक रेजिस्टेंस है बताइए आपको कितने रेजिस्टेंस चाहिए जिससे कि आप 20 ओम बना पाए तो आप यहां से एम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इस इस पे जो है दो तरह के क्वेश्चन आते हैं पहला क्वेश्चन तो आपको इक्वेरेंट निकालने को आएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एंड आर एन और दूसरा जो आता है वो आपका इस पे आता है दट इज आर इक्वेरेंट इज टू एन आर राइट आप ये कंडीशन तब है जब आर आर रेजिस्टेंस जो है वो एन टाइम जुड़े हुए राइट right? मतलब सभी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या हो एक जैसी हो और वो एन टाइम जुड़े हो मान लीजिए कि एक ओम का रेजिस्टेंस है वन ओम का रेजिस्टेंस है वो टेन टाइम जुड़ा हुआ है तो उसका इक्वेंट कितना हो जाएगा एन की वैल्यू टेन और आर की वैल्यू वन तो कितना हो जाएगा टेन ओम तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आइए इस पे एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए और आसानी से आप इसको कर पाए तो देखिए एक सर्किट है इसमें जो है तीन रेजिस्टेंसेस एक जो है थ्री ओम का दूसरा जो है फाइव ओम का और जो तीसरा है वो टेन ओम का ये तीनों क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरह से लगे हुए आपसे आर इक्वेरेंट पूछ रहा है तो आर इक्वेरेंट का सीधा सा फॉर्मूला कि तीनों रेजिस्टेंसेस को आपस में ऐड कर दीजिए तो थ्री प्लस फाइव प्लस टेन कितना आगे बताइए यह आगे आपका एटीन एटीन ओम राइट तो इसका एग्जैक्ट आंसर कितना हो गया एटीन ओम अब दूसरे तरह का क्वेश्चन देखिए आप आपसे कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन इज दैट कि देर आर देर आर रेजिस्टेंस ऑफ फाइव ओम एंड यू हैव टू मेक द आर इक्वेलेंट सिक्सटी ओम सर हाउ मेनी रेजिस्टेंसेस आर रिक्वायर्ड ओके सो यू हैव टू फॉर्मूला आर इक्वेलेंट इज टू एन आर सो एन इज टू आर इक्वेलेंट अपॉन आर आर इक्वेलेंट इज टू सिक्सटी दिस इज फाइव एंड दिस इज द दिस इज दिस इज द टू 12. So, n की वैल्यू कितनी आ गई 12. मतलब अगर 5 ओम के 12 रेजिस्टेंसेस जो है आपस में सीरीज में जोड़ दिया जाए तो उसका इक्वेलेंट कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा तो इस तरह के स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आप इसको अच्छे से कर पाएंगे बहुत ही आसान होते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे होते हैं आप उसको रख करके सॉल्व कर सकते हैं बस आपको प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल की दिस इज नीड मोर प्रैक्टिस दैट यू इंप्रूव योर सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग द प्रॉब्लम ओके स्टूडेंट्स सो लेट वी सी दैट Uh, this is the uh, questions and now we will discuss about the resistance equivalent resistance in the parallel combination let me see that r equivalent in parallel combination right dekhiye students सीरीज और पैलर कम्बिनेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके स्कूल में असेंबली के टाइम पे सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं अगर एक पर्टिकुलर लाइन की बात करें तो उसके पीछे एक के पीछे एक स्टूडेंट खड़ा हुआ होता है एक पर्टिकुलर लाइन में जितने स्टूडेंट्स खड़े हैं सबके सब क्या हो गए सीरीज कम्बिनेशन में हो गए सभी क्या है एक के बाद एक खड़े हैं तो ये क्या हो गया सीरीज कम्बिनेशन और असेंबली में जितनी लाइन्स बनी हुई है तो लाइन्स एक दूसरे के क्या है वो पैलर है तो जितनी लाइन्स है वो क्या है पैलर कम्बिनेशन में तो आई होप समझ में आ गया होगा एक स्टूडेंट के पीछे जितने स्टूडेंट एक लाइन में एक स्टूडेंट के पीछे जितने स्टूडेंट्स खड़े मान लीजिए वो रेजिस्टेंसेस है तो वो सभी किसमें है सीरीज कम्बिनेशन में और जितने भी जितने भी लाइंस हैं एक दूसरे के पैलर हैं एक लाइन हो गई दूसरी लाइन हो गई तीसरी लाइन हो गई ये सभी क्या है दूसरे के पैलर है तो ये कैसा हो गया पैलर कम्बिनेशन हो गया तो आप कुछ इस तरह से इसको समझ सकते हैं तो आइए स्टूडेंट्स हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस है कुछ इस तरह से समझिए आप ये हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये हो गया दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया राइट और हमने यहां से इस तरह से जोड़ रखा है इसको और ये है R1 ये है R2 टू दिस इज द आर थ्री और इसको हमने एक बैटरी से जोड़ रखा है ओके स्टूडेंट्स ये हमारे पास बैटरी है यहां से करंट जा रही है तो आप बताइए करंट करंट जो है ये देखिए यहां पर तो जो पैलर कॉम्बिनेशन है पैलर कॉम्बिनेशन में करंट का डिवाइडेशन हो जाता है और वोल्टेज क्या होती है कॉन्स्टेंट होती है ये आपको याद रखना है करेंट का डिवाइडेशन होगा सीरीज में नहीं होता है लेकिन पैलर कॉम्बिनेशन में करंट का डिवाइडेशन हो जाता है क्यों हो जाता है स्टूडेंट्स क्योंकि सीरीज में एक ही वायर होती है और एक ही वायर में एक के बाद एक रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं तो चार्जेस एक ही रूट से क्या कर सकते हैं फ्लो कर सकते हैं लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो एक करंट यहां पर आगे ये पॉइंट कहलाता है जंक्शन क्या कहलाता है जंक्शन जहां से कई सारे वायर निकलते हैं उसे क्या कहते हैं जंक्शन कहते हैं तो जंक्शन पे आने के बाद तीन वायर निकल रहे हैं तो जो ये चार्जेस इसके अंदर से आ रहे हैं इसको जाने के तीन रास्ते मिल जा रहे हैं कुछ चार्जेस में से जाएंगे कुछ चार्जेस में से जाएंगे कुछ चार्जेस में से जाएंगे जिसमें जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उससे ज्यादा चार्जेस जाएंगे और जिससे जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा उससे कम चार्जेस जाएंगे ये बात समझ में आ रही स्टूडेंट्स इसका मतलब कि इन तीनों में क्या डिवाइड हो रही है करंट डिवाइड हो रही है 
तो ये बात याद रखना है कि जब भी पैलर कॉम्बिनेशन में आप किसी सर्किट को जोड़ते हैं और पैलर कॉम्बिनेशन का तरीका कैसे पहचानेंगे आप अगर करंट का डिवाइडेशन हो रहा है अगर कहीं पे जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है जंक्शन का मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहां से कई सारे वायर्स निकल रहे हैं जैसे आप यहां से देखिए ये यहां से बहुत सारे वायर निकल रहे हैं तो जहां पर भी सर्किट में जंक्शन का फॉर्मेशन होगा वहां पर जो करेंट होगी वो कैसी होगी इन द पैलर कॉम्बिनेशन ओके okay, तो पैलर कॉम्बिनेशन में क्या डिवाइड होता है करंट डिवाइड होता है वोल्टेज डिवाइड नहीं होता तो वोल्टेज सब में क्या होगी सेम होगी इसमें भी वोल्टेज भी होगा इसमें भी वी होगा और इसमें भी सबको एक जैसी एनर्जी मिलेगी इसीलिए हम अपने डोमेस्टिक सप्लाई अपने घरों में पैलर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ताकि हर एक बल्ब को अगर मान लीजिए बहुत सारे बल्ब पैलर कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं तो हर बल्ब को एक जैसी एनर्जी मिलेगी ओके okay, स्टूडेंट्स अगर एक जैसी एनर्जी मिलेगी तो सभी एक जैसा क्या करेंगे ग्रो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और लॉस ऑफ एनर्जी भी कम होगी क्योंकि अभी हम देखते हैं कि पैलर कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है कम हो जाता है अगर आप चाहते हैं कि पैलर कम्युनिशन अगर आप चाहते हैं कि रेजिस्टेंस कम हो जाए तो उसके लिए आप क्या करेंगे डिफरेंट रेजिस्टेंसेस को पैलर कॉम्बिनेशन में एड कर देंगे ओके स्टूडेंट्स आई होप समझ में आ गया होगा तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे हम इन तीनों में वोल्टेज एक जैसा होगा जंक्शन पे करंट डिवाइड हो जाएगी और फिर आकर के यहाँ पे मिल जाएगी तो आई करंट फिर वापस आ जाएगी मान लीजिए इसमें आई वन करंट जा रही है इसमें आई टू करंट जा रही है इसमें आई टी करंट जा रही है इसका मतलब जो टोटल करंट है वो थ्री पार्ट में डिवाइड हो रहा है आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री मान लीजिए अगर एन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो एन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा एन पार्ट से क्या करेगा करंट आपका जाएगा तो एन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया फर्स्ट हो गया आप ओम स्लो का यूज कर लीजिए आप ओम्स लॉ ओम्स लॉ क्या कहता है वी इजल टू आई आर ओके सो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर वोल्टेज तो क्या है कांस्टेंट है हमें यहां पे क्या करें करंट की वैल्यू निकालनी तो आई इजल टू क्या हो जाएगा वी पॉन आर इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए इसी तरीके से आप आई वन की वैल्यू निकाल सकते हैं तो वी अपॉन आर वन देखिए यहाँ पे वी की वैल्यू तो क्या होगी कॉन्स्टेंट होगी है ना क्योंकि वो चेंज नहीं हो रही है अब ये कॉन्स्टेंट इसलिए होती है कि करंट और रजिस्टेंस एक दूसरे में वेरी करके इसके रेशियो को क्या कर देते हैं फिक्स कर देते हैं देखिए यहां ध्यान दीजिए ये देखिए ये V इज टू आई आर है तो करंट अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा तो मल्टीप्लीकेशन का हमेशा क्या होगा फिक्स होगा इन तीनों के लिए आप करके देख सकते हैं आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि जो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा वो हमेशा इसके बराबर आएगा है ना दिस द प्रूफ दैट वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट इन ऑल द ब्रांचेस सभी ब्रांचेस में पहली ब्रांच दूसरी ब्रांच तीसरी ब्रांच बेस पे जितनी ब्रांच डिवाइड हो रही है सारी ब्रांचेस में करंट एक जैसी होगी इसलिए इसका इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा I1 और R1 का मल्टीप्लीकेशन होगा I2 और R2 का मल्टीप्लीकेशन होगा और I3 R3 का मल्टीप्लीकेशन होगा किसके बराबर होगा V का तो इस तरह से देखिए आप इसको समझ सकते हैं I I I1 R1 आर वन आई टू आर टू आई थ्री आर थ्री इज इक्वल टू वी तो V क्या होगा तीनों में एक जैसा होगा क्यों क्योंकि आप समझ सकते हैं मान लीजिए इसका रेस्टेंस कम है तो करंट इसमें ज्यादा फ्लो हो जाएगी दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम हो जाएगा इसलिए वोल्टेज क्या हो जाता है कॉन्स्टेंट हो जाता है ओके स्टूडेंट्स आई होप समझ में आ गया होगा अब यहां से देखिए हमने आई वन की वैल्यू निकाली इसी तरह से आई टू की वैल्यू निकाल सकते हैं वी अपॉन आर टू इसी तरह से आई थ्री की वैल्यू निकाल सकते हैं राइट तो आ जाएगा वी अपॉन आर थ्री तो एड सॉन अगर आर एन आई एन की वैल्यू निकालनी हो तो वी अपॉन आर एन राइट अब ये सारी वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम यहाँ पे पुट करते हैं इसको मैं रेज कर रहा हूँ देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब पुट करेंगे इसको तो आ जाएगा वी अपॉन आर की वैल्यू वी अपॉन आर वन V अपॉन आर टू एंड सो ऑन वी अपॉन आर ठीक है यहां से V को कॉमन ले लिया तो यहां से आ जाएगा V अपॉन आर इक्वेलेंट इज बल टू वी को कॉमन लिया तो वन अपॉन आर वन वन अपॉन आर टू वन अपॉन आर थ्री एंड सो ऑन वन अपॉन आर एन ठीक है तो यहां से V से V कैंसिल हो गया तो आपके पास R इक्वेलेंट आ गया R इक्वेलेंट इज बल टू आ गया वन अपॉन आर वन वन अपॉन आर टू वन अपॉन आर थ्री एंड सो वन अगर यन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो वन अपॉन आर एन तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया तो यहाँ पे वन अपॉन आर आ रहा है वन अपॉन आर की वैल्यू क्या होती है छोटी होती है इसका मतलब आपका रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब जब भी कभी भी पैलर कम्बिनेशन में आप रेजिस्टेंसेस को एड करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा ओके okay, स्टूडेंट समझ में आ गया तो अगर आपको बहुत सारे रेजिस्टेंसेस आपके पास है आपसे कहा जाए कि आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करना है जिसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाए कम से कम हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे उसके लिए आप पैलर कॉम्बिनेशन यूज करेंगे इसीलिए घरों में भी हम क्या करते हैं पैलर कॉम्बिनेशन यूज करते है
ये बात समझ में आ रही है तो सभी एक जैसे रेजिस्टेंस हो जाएंगे सबके क्रॉस वोल्टेज भी क्या होगा एक जैसा होगा और सब में एक जैसी करंट भी जाएगी तो लेकिन तो उसका आर इक्वरेंट इस कंडीशन में क्या हो जाएगा अगर एन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो आर इक्वरेंट जो उसका होगा वो एन टाइम क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा राइट तो देखिए आर अपॉन एन तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि पैलन कॉम्बिनेशन में अगर सेम टाइम के रेजिस्टेंसेस जो है कई बार एन टाइम लगाए गए हैं तो जितनी बार वो लगाए जाएंगे उतना क्या हो जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा जैसे एग्जांपल लेकर के समझते हैं आपसे अगर कहा जाए कि आपके पास टेन ओम का रेजिस्टेंस है और टेन ओम के रेजिस्टेंस को आपको टेन टाइम क्या करना है पैलर कम्बिनेशन में लगाना है मतलब टेन रेजिस्टेंसेस को टेन ओम के रेजिस्टेंस को टेन टाइम पैलर कम्बिनेशन में लगाना है तो कितना कम हो जाएगा उसका रेस्टेंस इक्वल रेस्टेंस कितना आएगा वन आएगा वन आने का मतलब क्या है वो टेन टाइम क्या हो गया कम हो गया तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आर इक्वेंट आपको निकालना है एन की वैल्यू आर की वैल्यू टेन दी हुई है एन की वैल्यू टेन है टेन टाइम जोड़ना है उसको तो आपने डिवाइड कर दिया तो आपके पास कितना आ गया आर इक्वेंट कितना आ गया उससे कम ही आया तो टेन का कितना आ गया टेन टाइम छूटा हो गया फिर से देखिए आपके पास एक जो है टेन ओम का रेजिस्टेंस है आपसे कह रहे हैं उसको आप फाइव टाइम जोड़िए तो फाइव का मतलब टेन आपने ऊपर रखा फाइव नीचे रखा तो कितना आ गया टू तो इक्वरेंट कितना मिल जाएगा आपको टू तो टू तो टेन से बहुत छोटा है तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है कम हो जा रहा है तो क्वेश्चन यही दो बेसिस पे आते हैं एक तो आपके इस वाले फॉर्मूले पे आएगा और एक आपके इस फॉर्मूले पे आएगा अब आपको ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब भी आप इसका इक्वरेंट निकालते हैं तो कुछ रेजिस्टेंस आता है तो इक्वरेंट निकालने के लिए आर इक्वरेंट को ऊपर करते हैं तो ये क्या हो जाता है रिसिप्रोबल हो जाता है देखिए एक क्वेश्चन इस पे करके देखते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए देखिए तो स्टूडेंट्स देखिए एक रेजिस्टेंस आपका इस कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है एक रेजिस्टेंस आपका इस तरह से तीनों जो है पैलर में जुड़े हुए हैं और इसमें कुछ करंट आ रही है तो तीनों में क्या होगी डिवाइड होगी और कुछ करंट यहां से निकल जाएगी यहां का रेजिस्टेंस जो है आर वन इजल टू फाइव ओम है यहाँ आर टू इजल टू जो है थ्री ओम है और यहाँ से आर थ्री इजल टू क्या है सिक्स ओम है राइट इस तरह से रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं और इसके क्रॉस वोल्टेज एक जैसा रहेगा और करंट तीनों में क्या होगा अलग अलग होगा अब आपको क्या करना है आर इक्वेलेंट निकालना है तीनों का और तीनों को कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस में बताना है तो वन अपॉन आर इक्वेलेंट हमने पढ़ा है वन अपॉन आर वन फाइव वन अपॉन सिक्स प्लस वन अपॉन थ्री ओके स्टूडेंट तो अब इसका एलसी हम क्या ले सकते हैं थर्टी ले सकते हैं तो यहां से कितना आ जाएगा सिक्स आ जाएगा यहाँ फाइव आ जाएगा यहाँ टेन आ जाएगा तो कितना आ गया बताइए फिफ्टीन सिक्स ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन अपॉन थर्टी तो वन अपॉन अभी देखिए किसकी वैल्यू निकाली हमने वन अपॉन आर इक्वेलेंट की निकाली थर्टी ओके अब आपको यहाँ यहीं पर आप जाकर प्लेंटी मिस्टेक करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर इक्वेलेंट पैलर कम्बिनेशन में आप निकालेंगे तो आप क्या करेंगे इसको ऊपर ले जाएंगे तो रिसिपोकल हो जाएगा तो यहां से जब आर इक्वेलेंट होगा तो आर इक्वेलेंट इसका हो जाएगा थर्टी अपॉन ट्वेंटी वन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहीं पे आप छोटी मिस्टेक करते हैं वन अपॉन आर इक्वेलेंट है तो ट्वेंटी वन अपॉन थर्टी डायरेक्ट आप आंसर लिए ऐसा नहीं है आपको इसकी वैल्यू निकालनी है यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू सो दैट्स वाई यू हैव टू रिसिपोकल दैट इसको आपको रिसिपोकल करना पड़ेगा तो ये थर्टी अपॉन ट्वेंटी वन होगा तो आई होप स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया होगा Uh, तो ये आज हमने पैलर और सीरीज कम्बिनेशन के बारे में डिस्कस किया अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कमेंट